Buenas noches para todos los que me siguen. Hoy tengo una entrevista estelar. Voy a entrevistar y me voy a dar el lujo de grabar con mi amigo Ariel Hugo Sorín. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo te va? Un gusto estar en tu canal. Y lo primero es felicitarte por la iniciativa. Eh, vi varias de tus entrevistas, muy buenas. Eh, me sorprendiste porque sos uno de los pocos que investiga de verdad el entrevistado. Habla muy bien de vos. Bueno, parte del mérito se lo tiene que llevar el círculo de periodista deportivo que me formó como periodista del 2006 al 2008. Y bueno, parte de la escuela investigativa. También en su momento estudié abogacía. Entonces es como que tengo un poco de todo, de investigar los libros, la información, abogacía, eh, el ajedrez que tanto amo y el periodismo. Bien, bien, muy bien. Bueno. Aquí estoy, para vos. Bueno, naciste el 26 de abril de 1967, bajo el reinado de Tigran Petrosian, o Petrosian. ¿Qué opinas de él? Bueno, Petrosian es un jugador muy, muy particular, porque a diferencia de todos los campeones del mundo, eh, siempre tuvo un perfil bajo, antes, durante y después. Vos sabés que cuando él consigue eh, desafiar a Botvini, lo hace por una situación absurda, ¿no? Donde él estaba como candidato y había otros dos candidatos igual que él, los tres tenían que ganar la partida. Petrosian hace tabla su partida, lo cual es ridículo porque es como la, la negación a intentar ganar. En cambio, los otros dos fuerzan tanto, tanto sus partidas que pierden y termina así jugando Petrosian en campeón de campeonato del mundo, ¿no? Pero bueno, eh, hablar de Petrosian es una buena oportunidad para hacer uno, un pequeño análisis de un tema del ajedrez que muchas veces no se habla. El que juega mejor al ajedrez no es el que hace las mejores jugadas, sino el que se equivoca menos. Eso lo ha demostrado claramente las, las computadoras con su estilo invencible. Y bueno, Petrosian eh, rara vez hacía una jugada, digamos, eh, audaz y arriesgarse a perder prefería más bien hacer siempre jugadas donde tuviera el empate a mano, y si ganaba, ganaba, y si no ganaba, no ganaba, no le preocupaba ese tema. Y llegó a ser campeón mundial así, sin brillar, sin grandes partidas de iniciativa, simplemente con el gran mérito de equivocarse menos que el rival. Hoy al que le dicen el rey de las tablas, en la actualidad, es Anish Giri, que le critican que no gana nunca, pero tampoco pierde. Sería el Petrosian de estos tiempos. Eh, eh, en realidad en el ajedrez en general el error es mucho más común de lo que se cree hay por todos lados errores, mirá, ahora obviamente se juega muchísimo mejor al ajedrez que antes, muchísimo mejor pero si vos tomabas una partida ponerle de hace 30 años entre los dos grandes maestros, le quitabas la parte teórica le quitabas las combinaciones forzadas es decir, las secuencias forzadas y dejabas solo las jugadas concretas que pueden dar lugar a un error porque no son ni teoría de las aperturas ni secuencias forzadas. Y te sorprendías, te sorprendías muchísimo, porque quizás entre los mejores jugadores del mundo, probablemente una de cada tres jugadas será dudosa, sino mala. Es decir, no te quiero decir de un gran maestro normal, que probablemente una de cada tres será directamente mala. O un aficionado, que seguramente, un aficionado bueno, que probablemente dos de tres serán malas. Es decir, el error está por todos lados. Si vos eh, no comprometés mucho la partida, no cometés grandes errores, y jugás tranquilo y, y esperás el error del rival, aunque parezca una tontería, a, men a menudo sucede. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho? Es cierto que no arriesga, pero tampoco hace ninguna jugada desprolija. Así que a veces simplemente espera sentado y se le dan, se le dan situaciones. Investigando en la web, eh, surgió que en el año 1978, Argentina fue sede de la segunda Olimpiada. La primera fue la del 39 
y vos contaste que eras muy chico y te metiste en la Olimpiada y había simultáneas que estaba dando Olivera, jugador de Torreblanca, y participaste en la simultánea, ¿fue así? No, 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 no. Jugué, jugué con Olivera efectivamente, pero en la Feria del Libro, con las simultáneas que daba todos los años Torreblanca. Bien. Ah. Sin, embargo, sin embargo, sin embargo, está bueno lo que comentás, porque yo sí fui a esa Olimpiada. Tenía 11 años, me iba solo, tomaba el colectivo 42 desde mi casa y iba a recorrerla, la Olimpiada, que, que no estuvo mal, se hizo en River, eh, con un formato, porque River es como un gran círculo, entonces estaba extendida alrededor del círculo de, del estadio. No, no había una forma de ver todos los matches a la vez, veías uno y después pasabas y veías otro. Y, y yo estaba emocionado, le pedí autógrafos a un montón de jugadores con los cuales, con unos cuantos, terminé jugando muchos años después. Y nada, me acuerdo que en un momento estaba mirando la partida de Corsoy, justo viene un, un amigo de Torreblanca, empezamos a hablar, y Corsoy me mira con mirada asesina y me pide silencio. Yo estaba re emocionado, me pidió silencio Corsoy. ¿Ya era socio de Torreblanca? ¿Cómo era en esa época, en el 78? Sí, porque para mi onceavo cumpleaños pedí que regalo me hicieran socio de Torre Blanca, porque mi madre no quería saber de nada con el ajedrez, así que la tuve que forzar aprovechando que era mi cumpleaños. Este, y la Olimpiada se hizo a mediados de ese año. Claro, terminó el Mundial de Fútbol que le ganamos a Holanda y 15 días después empezó la Olimpiada. Claro, y pensé que en esa época no había tanto ajedrez comparativamente, entonces mucha gente de Torre Blanca terminaron como árbitros ahí también en ese torneo. Y, o si no, eh, escribiendo partidas, moviendo partidas en los tableros murales, jugadas en los tableros murales. Es decir, este, estuvo bueno. Sí, yo lo conocí a Pécora, que él me formó como promotor de ajedrez, y él también fue árbitro en esa Olimpiada. Hubo muchos argentinos que arbitraron en esa Olimpiada. Y, sí, sí, sí. Bueno, bueno, interesante. Y en Torre Blanca, ¿con quién tuviste tu primer profesor? ¿Cómo, ¿Cómo te formaste? Yo no, no venía en realidad, no, no, es decir, venía de otro club, del Club Ciudad de Buenos Aires, eh, que se llamaba en esa época Muni, el que está en Avenida Libertador y la que antes se llamaba Republiqueta, ahora creo que se llama, tiene otro nombre, de un dirigente radical. Bueno, el punto es que eh, ahí, ahí sí tuvo un profesor, que era Carlos Eleodoro Juárez, pero bueno, eh, era para un grupo de chicos más grandes que yo, yo iba no entendía demasiado, este, Juárez, eh, las clases eran casi siempre de aperturas, pero bueno, eh, y en Torreblanca, la escuelita de Torreblanca, propiamente dicha, curiosamente ha leído dos, tres clases, no más, porque, no sé, yo, el, el nivel en ese momento me parecía abajo para mí, el que estaban en esa época, porque Torreblanca tenía solo un curso, no tenía como ahora todo un sistema de cursos para adolescentes avanzados, infantiles, no, era algo muy sencillita la escuela en esa época así que este, me parecía mucho más interesante leer por mi propia cuenta libros porque me gustaba mucho leer y de hecho este, en el cumpleaños 10, cuando cumplí 10 años mi pedido de cumpleaños fueron 10 libros de ajedrez, así que venía leyendo mucho, mis profesores de verdad de verdad, de verdad, fueron básicamente Grau, Alequín con sus mejores partidas Panoco, Capablanca ellos fueron, pero era algo muy común en esa época, no, no es tan meritorio, era normal eso. Carlos Elidoro Juárez fue campeón argentino en el 71, fue olímpico. En el 69. En el 69. 69. Sí, yo lo, lo veía los sábados en River, jugábamos los pimpones los sábados. Un tipazo, Carlos. Excelente persona. Este, una vez se pateé una simultánea con él que dio cuando tenía 10 años y no solo no se fastidió, sino que me regaló un libro de su biblioteca personal para alentar. Bueno, ¿y cómo clasificaste? Lástima que no viajaste mucho porque fuiste a Saladillo para el Panamericano del 85. ¿Cómo, cómo te clasificaste para jugar ese torneo que saliste de subcampeón? Eh, bueno, me acuerdo que bueno, en esa época era muy común que era un torneo cerrado para empezar, para ubicarnos, no era un abierto. Era un jugador por país y los locales eran dos pero por esas curiosidades del destino, para completar un cierto número de jugadores, a veces invitaban a uno más, a un tercero, a un cuarto. Eh, creo que en mi caso fue por invitación, no fue por clasificación directa. Pero bueno, estuvo bueno el torneo, lo ganó Boisonet, que es un colega muy talentoso, muy talentoso, esa época está jugando muy bien. 
pero tengo un buen recuerdo. Siempre me trataron bien en las ciudades del interior, de primera, y esa no fue la excepción. Sí, hace poco vi un video de Boisonet que además de ser maestro internacional, es médico y explicaba cosas del COVID. O sea, es una persona, es un cráneo, es un bocho. No, no solo eso, sino que, si no me falla la memoria, tuvo la medalla de oro en Córdoba cuando se recibió. Fue el mejor de su promoción. Sí. Bueno, ya que hablaste de Alequine, de Cotop, de todos esos libros, vamos a hacer un juego. Supongamos que podés tomar un café con un campeón del mundo o un campeón sin corona, como lo llamo yo, de esas glorias del pasado que no fueron contemporáneos a tu persona. ¿Con quién te gustaría tomar un café? ¿A quién te gustaría preguntarle cómo se formó para llegar a campeón del mundo? ¿Finales? ¿Cómo jugaba los finales de Torres, de Caballo? ¿Qué le preguntarías? ¿Y a quién? Bueno, vos me dijiste que son de los que no consiguieron, de los que no consiguieron ser este, campeones del mundo. No de los, que los, ca los campeones sin corona, con corona, los que quieras. Considerando mi desastroso manejo del inglés, obviamente trataría de hablar con Capablanca. Que por lo menos él, ¿cómo se llama? No nos íbamos a entender sin problema eh, en español. Si no, eh, soy un gran admirador de Alequín, por supuesto, me encantaba, me gustaba más como jugaba Alequín que como jugaba Capablanca, me parecía más completo. Este, y de los campeones sin corona, eh, debía ser fabuloso ver cómo manejaba los finales Rubinstein, ¿no? Que, eh, tenía un nivel muy similar al de Capablanca y en un par de años, 1911, 12, que claramente era el número uno del mundo, si no fuera que Lasker tenía el buen sentido de no permitirle que lo desafiara. El día que tomes un café con Capablanca, yo me disfrazo de mozo y por lo menos cuando te alcanzo el café escucho algo. Cuando estás con un verdadero ídolo, no, no tratas de conversar. Si tenés dos dedos de cerebro, solo tratas de escuchar. Sí, ¿no? Seguro. La verdad que sí. Bueno, y después jugaste otros Panamericanos, en el 86 en Quito, en el 87 en Paraguay. ¿Qué, qué te acordás de eso? Eh, más me acuerdo de los mundiales que los Panamericanos, porque los Panamericanos siempre han sido como relativo. Igual, antes eran cerrados, ahora se volvieron abiertos, y al ser cerrados eran como más fuertes, el ganador era más como el ganador indiscutible del torneo. Eh, es como un tema que acá hay una cierta decadencia, porque antes era casi como un magistral. Y de Ecuador, las dos veces que fue ahí, nos trataron de forma magnífica. Muy buena organización, muy buenos hoteles. Y siempre me quedó la, la espina de no ganar un Panamericano. Pero bueno, está todo bien. En 1989, en 1989 ganás Mar del Plata y lográs el título de maestro internacional. ¿Qué, cómo, ¿Cómo llegaste a MI? No, bueno, es toda una carrera que uno va haciendo con el tiempo, donde yo tuve épocas de progreso y épocas de crisis. Creo que la diferencia que hace entre la gente que consigue el título y la gente que no lo consigue, más allá de los dones naturales, es la forma con la cual afrontar los fracasos o, o los malos resultados, ¿no? En mi caso, cada vez que estaba muy disconforme, es como que armaba toda una, una, digamos, una línea de trabajo eh, para recomponerme, ¿no? Es decir, trataba de averiguar dónde eran mis defectos, mis fases y mis debilidades, y empezaba a hacer un trabajo sistemático. Y con respecto a ese torneo de Mar del Plata, eh, en realidad no, no fue un tema que yo salté de alegría, porque me quería ir a Europa a jugar torneos y sabía que necesitaba el título de maestro internacional. Entonces, más que el título de maestro internacional, lo que yo ya sentía que hace rato tenía la fuerza, para eso, en mi opinión, la tenía, lo que realmente me interesaba era tener el título para enseguida irme de viaje, así que a los dos meses de ganar el torneo, eh, ya estaba en España jugando. Eh, bueno, eso significa... Ay, ya que llegaste a esa etapa, vamos a hablar de los cuatro años, del 89 al 93, que viviste en España, que según vos me pudiste contar, fueron 36 meses que estuviste en España. Ahora sí, contame. No, ¿Eh? primero, lo prim primero lo primero. Fueron cinco años, no cuatro, cinco años. Este, después yo viajaba, pero extrañaba. Así que siempre, cada año, había una X cantidad de meses que pasaba en la Argentina y una X cantidad de meses que pasaba en Europa. Una vez me tomé como clásico obsesivo este, 
el trabajo de hacer la cuenta de los meses reales que estuvo en España en esa época y me dieron 36, tres años exactos. Pero en realidad fueron un ida y vuelta, un ida y vuelta. Ya te, eh, no sé, el avión subir y hacer todo ese viaje parecía algún hecho muy, muy natural. Pero bueno, era propio de esa época, no solo mía, sino de toda una gran camada de argentinos. En esa época estaban Paglilla, si mal no recuerdo, Cámpora, Hoffman. ¿Te juntabas con ellos en España? Eh, con el que fue mi socio de aventuras real, eh, ninguno de ellos, fue Jorge Sánchez Almeira, este, maestro internacional de Rosario, un gran amigo, un hermano, un hermano. Él fue con él, sí hicimos varios viajes. Lo que pasa es que a veces no, no coincidíamos en, el, digamos, en los torneos, pero... De, Después estaba un poco la gente que te tocara así circunstancialmente, ¿no? no era tan fácil programar eso, porque había muchos torneos. Lo que sí te puedo decir como dato anecdótico, que en el abierto de Andorra, que jugué en el año 90, eh, que había por él unos 150 jugadores en el torneo, 15 eran de origen argentino. Es decir, el 10% del torneo de origen argentino. Eh, y había de todo tipo de fuerzas. Pero, y después jugó otro en la, en la Roda, algo así, cerca de Alicante, que también éramos muchísimos los argentinos. Nos matábamos de la risa. Este, pero eh, con lo que había buena onda de Argentina, seguí teniéndolo allá. Pero no, no es que no me integraba a España, también tenía amigos españoles, no, no había un tema de, de como de gueto argentino, ni tampoco los otros, ¿eh? porque bueno, España se habla en español, no es necesario tanto argentinismo. Recién lo hablabas, a, hablabas de Jorge, que cuando pueda voy a viajar a Rosario y le quiero hacer una entrevista, porque él fue capitán del equipo campeón mundial sub-26 en el 97. Pero vos ganaste el del 93. Así que hablame del, del, del sub-26 del 93. Bueno, Jorge fue campeón conmigo en el del 93. Además fue capitán del otro equipo. En las sí. dos cosas sí. Un genio, este... doble medalla. Sí, a ver, yo tengo sentimientos ambivalentes con el 93, porque en realidad habíamos jugado antes en el 91, el Mundial de 96 años también en Brasil, donde salimos tercero detrás de la Unión Soviética, que imagínate que tenía un equipo tan bueno, tan bueno, que el, el último suplente, es decir, el jugador número 5, porque eran 5 que iban, era este Kramnik, con solo 16 años. Imagínate el equipo que era. Y después estaba el equipo norteamericano de la época, que mandaron también lo mejor que tenían. Y bueno, y nosotros salimos terceros, yo este, casi gano el, el, el tercer tablero, hice un gran desempeño, cuando jugamos con norteamericanos y los soviéticos, las dos veces empaté, y cuando fuimos en otro torneo, al del 93, nada que ver, no estaban ni los, ni los soviéticos, ni los norteamericanos, qué sé yo, había así, estaba, no sé, Azerbaiyán, estaba creo que Francia, pero era muy flojo comparativamente. Y nosotros éramos los candidatos naturales y ganamos porque encima el, el grupo, a diferencia de muchas veces que pasan las Olimpiadas y ese tipo de torneos, el grupo era el ideal. Es decir, estaba Sarniki, Spachenberg, Jorge, yo mismo, eh, Diego Adla, eh, Fiorito. Eh, todos éramos profesionales en esa época, todos estábamos muy dedicados al ajedrez y encima en una, un gran momento de la vida. Así que en realidad el torneo fue relativamente fácil ganarlo. Eh, primero por la fortaleza del equipo argentino que era tremenda para la época que podía haber perfectamente jugado la Olimpiada en esa época y salir igual de bien que cualquier equipo olímpico que armara Argentina eh, pero en mi caso particular jugué bastante mal ese mundial eh, eh, hice el 55% qué sé yo pero no jugué bien eso no me dejó buen gusto soy ajedrecista, si gano un torneo como ese pero no hago el mejor desempeño nunca me deja un buen gusto pero bueno, a la Argentina le sirvió, eh, salimos en todos los medios, eh, la el gráfico nos dedicó la clásica doble página en el centro para los grandes eventos, eh, Menem nos mandó su telegrama, eh, hasta nos dieron una especie de pequeña beca, salimos en eh, tapa de todo, Clarín, La Nación, qué sé yo. Así que estuvo bueno, ajedrecísticamente hablando, ni, ni nuestro título, ni el que hizo este, el equipo argentino después, es algo memorable, en mi opinión. Lo cual no es muy simpático, pero es la verdad. Esa es la realidad. Este, no, de hecho, fueron los últimos mundiales en que ganó Argentina en 97, después desapareció prácticamente la categoría. Eh, pero bueno, no importa. Fui campeón mundial. Eh, esa es la única realidad. 
eh, Argentina por primera vez ganó ahí un campeonato mundial por equipos y bueno, es lo que queda en el currículum y en un recuerdo agradable Recién hablaba de los medios de comunicación me voy a saltear un poco lo que tenía programado y aprovecho y te pregunto vos tuviste un programa de televisión con 44 capítulos yo me acuerdo de dos uno es el que llevaste al ingeniero a Oscar Pano y Oscar Pano explica una clase magistral, cómo le ganó a Spassky. Y otro programa que me acuerdo mucho, que hace poco me contaste que falleció, fue El Ingeniero. Bueno, contalo vos lo de la cabina de cristal. Contalo de tu bueno, programa. El tema es así. Este, hubo antes y después otros intentos de hacer programas de televisión de ajedrez, ¿no? Eh, acá y fuera del país. La única curiosidad para la época fue que el que lo dirigía, es decir, el que estaba ahí frente a la cámara, era un gran maestro, ya en esa época yo era gran maestro, y eso era interesante porque cuando obviamente yo invitaba a Pano, por ejemplo, podía hacerle preguntas o hablar en el mismo idioma que él. Eh, no era un simple aficionado fuerte, entendía exactamente qué le está pasando por la cabeza y cuando, por ejemplo, analizamos mutuamente partidas, eh, sabía qué es lo que tenía que preguntarles para resaltar el valor agregado de la partida. Es decir, ¿por qué esa decisión la tomó Carpano y no la tomó ahora Fularito? Eh, eso sí fue una curiosa experiencia dentro de lo que es la historia del ajedrez así televisado, porque la inmensa mayoría son gente preparada, como Leoncho García, que hizo su programa en España, pero no, no es un maestro. Y, y se nota, porque las preguntas que hace, sobre todo relacionadas con el ajedrez, no, no, no tienen que ver con la sintonía real que está pensando el interlocutor, es decir, el otro gran maestro. Y bueno, traté de invitar a todas las personas, este, a todos los maestros de la época importantes, ahí, eh, pasaron todos por ahí, Naidorf, eh, este, Ricardi, todos los que en esa época de Sarnik, y todo lo que se distinguía en esa época hubo, a todos los hice analizar partidas en conjunto, eh, jugaba ajedrez rápido con ellos, y además hacía unas notas como de no de relleno, pero de color. Y bueno, ahí invité al arquitecto Serrano, eh, pre ex presidente de Torreblanca, que fue el que hizo la famosa cabina de cristal cuando fue el match korsnoy purugayeski Como Korsnoy creía en los parapsicológicos y en las ondas y en todas esas tonterías, este, y además porque le gustaba la guerra psicológica, eh, forzó a la Argentina, o al diario La Nación, en realidad para ser exacto, lo forzó a poner la, una cabina de cristal donde separaba completamente a Pulugayeski y a él del de, este, público. ¿no? Eh, esa, esa locura tropical que ni siquiera se le pasó por la cabeza a Fischer, eh, creo que salió como 30 mil dólares, y la diseñó este hombre, el arquitecto Serrano, que cuenta con lujo de detalles ahí cómo fue la formulación de eso y demás. Pero esa fue una de los, las docenas de notas que hicimos de todo tipo, de cine en el ajedrez y demás. Eh, fue una linda experiencia. Este, yo me terminé volviendo mi propio principal auspiciante. Eh, no tenía mucha experiencia a nivel comercial, así que tuvo un enorme déficit este, el programa, que fue a mi costa. Pero no me arrepiento, porque a partir de ese programa salieron otras cosas, qué sé yo. Esa, esa, esas, eh, esos hitos en el tiempo que tienen consecuencias en tu vida personal y que cuando vos lo analizas en perspectiva decís, bueno la plata que perdí, entre comillas, o que invertí, valió la pena, por todo lo que después fueron surgiendo gracias al programa. Recién decías que cuando hablas con Pano, al ser los dos grandes maestros, es mucho más fácil eh, que vos te puedas meter en la cabeza de él. Bueno, vamos a hablar de cómo llegaste a Gran Maestro. Llega 1994 y vos ganaste en, en Ciudad de San Martín, y ganaste el, y, y el magistral de Torreblanca, el 94. Sí, eh, sí no, pero igual en Ciudad de San Martín es cierto que lo gané, pero no hice la norma ahí. La hice en el magistral de Torreblanca, eh, incluso superé medio punto la norma necesaria. Y después eh, hubo un campeonato argentino, donde en esa época eh, todavía... Es decir, hoy en día en un campeonato argentino cerrado, si hay tres grandes maestros el torneo genera, puede generar una norma de gran maestro. En esa época eso era imposible, los torneos nacionales no generaban normas de gran maestro. Entonces, para, este, para ese, ese fue creo, uno de los primeros que permitió eso, pero como no había suficientes grandes maestros, lo contrataron a Morovic, 
que jugó el torneo, pero eh, sus puntos no, no servían para ver quién era el campeón argentino. Sí servía para la norma, era maestro obviamente, pero no para definir el campeonato argentino. Era como una partida no, que no contaba. Eh, el torneo yo lo, lo gané, en realidad. Este, le gané a Morovic, también la partida decisiva, donde conseguí ahí la última norma de gran maestro, donde me transformé en gran maestro. Pero como esa partida no se contaba, terminé empatado en el primer puesto con Ricardi y ahí perdí un match muy peleado con él y no pude ser campeón argentino. Pero ahí fue, la, la norma definitiva fue ahí, en, el, en ese torneo. Una norma larga que hice en el, en el campeonato argentino. En el magistral de Torreblanca, ¿es el que vinieron los tres cubanos? Que vino Reinaldo Vera, Walter Arencibia, Jesús Nogueira, ese. Sí, sí. La verdad, ahora, ahora hay una superpoblación de grandes maestros y maestros. Pero en esa época no era nada sencillo conseguir grandes maestros extranjeros y demás. Era bastante complicado. Y Torre Blanca, que después de todo es un club de barrio, hizo un mérito enorme, enorme, y contrató a estos, a estos grandes maestros, y ahí consiguió por primera vez en su historia organizar un, un torneo de norma de gran maestro. Lo hizo específicamente para que eh, los, sus eh, estrellas, entre comillas, de la época, que era Sarniki, Fiorito y yo mismo, tuviéramos la oportunidad. Y bueno, y Pablo casi lo consigue también. Tendría que haberme ganado a mí la última cosa que no le di el gusto y se le demoró un poco su título de gran maestro. Bueno, para los que no conocen Torreblanca, cuando entras hay una foto enorme, un cuadro re lindo que está Claudia Mura, está vos, está Fiorito, está Sarni. ¿Qué, qué te acuerdas de, esa, de ese semillero de Torreblanca? Bueno, primero cuando vino la foto, cada vez que entro un poco me deprimo, porque es el famoso antes y después. Después de repente voy a un lugar, me cruzo con un espejo y digo, ah, la puta. ¿Cómo cambié <ríe> en tantos años? Este, 30 kilos de diferencia, por lo menos. Eh, no, eh, Torre Blanca no, no es un club para mí, es una eh, extensión de mi familia. Tuve, eh, tengo grandes amigos ahí. Eh, es, es, fue mi segunda casa. Es decir, honestamente, no voy a mentir, también el club argentino fue con mi segunda casa y durante mucho tiempo, como los maestros iban al club argentino y no iban tanto a Torreblanca, yo iba más al club argentino que a Torreblanca. Pero creo que una, una persona que realmente ama el ajedrez no, no tiene ese tipo de favoritismo. Es decir, sí, tengo mi corazoncito en Torreblanca, pero el club argentino, cada vez que me pide algo, lo hago también. El ajedrez es demasiado chico como para generar rivalidades entre clubes. Y, y nada, eh, cuando veo el semillero de Torre, pienso, eh, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué se pudo haber sido mejor? A mí me gusta mucho el perfeccionismo. Y pienso en, en mi propia carrera ajedrecista, que podría haber mejorado muchas cosas que no hice. Y lo mismo para los que me acompañan en la foto. Hace un rato hablabas que a tu programa lo llevaste a Miguel Naidor. Contame alguna anécdota que tuviste con don Miguel. Eh, bueno, hay un libro que escribí que se llama Maestros. Que, sí, íbamos que... a llegar después a eso, pero no importa. No, no, pero tiene por qué. Quiero decirte algo de ese libro. Ahí hago unas, cuento varias anécdotas de, de Naidor. Después hice la cuenta, son 25 anécdotas. 25 anécdotas que en total tengo en ese libro de Maestros. Porque hay mucha gente que te está escuchando a vos ahora, que me está escuchando a mí, y que realmente no entiende bien quién es Naidor. Yo, para, para ubicarnos a las personas, lo primero que les pregunto es si alguna vez se cruzaron con un genio. A ver, gente muy inteligente todos conocemos. Gente brillante también conocemos. Sobre todo brillante en algún plano. No sé, académico, deportivo, lo que sea. Pero genios, genios. Yo solo creo que me crucé dos en mi vida a los que yo considero genios absolutos. Que son Naidorf y Kasparov. Obviamente no lo conozco a Carson, así que no puedo opinar de él, pero esos eran fuera de serie. Y vos te das cuenta por qué cuando alguien es fuera de serie, cuando, eh, como el Neidorf, en todo era fuera de serie. Es decir, él, él se habrá muerto probablemente con una fortuna que nadie sabe cuánto era, pero no creo que fuera entre 10 y 20 millones de dólares, calculo. Después de todo, era un tipo que vendía corbatas por la calle. Después, eh, en lo que hizo y a lo que se dedicó, consiguió resultados superlativos. Por ejemplo, el famoso tema de las simultáneas a ciegas, cuando dio 47 tableros a ciegas, que suman casi 1700, superan 1.700 piezas a la vez, sin ver. 
Eh, por lo tanto, yo cada vez que lo veía a Naidoff, en realidad, saboreaba las reuniones. Saboreaba las reuniones con él, porque siempre había algo que decía muy preciso, muy, algo mmm, fuera de lo común. Pensamientos este, que vos mismo decías siempre, wow, cuánta razón tiene, o cómo la tiene clara el, el viejo. ¿No? Este, decíamos todos el viejo porque siempre fue viejo fue eternamente viejo para todos nosotros ¿no? eh, era un personaje terrible el balance final es muy favorable para él a pesar de probablemente algunas historias que no lo favorecen pero fue alguien que amaba el ajedrez y encima tenía un nacionalismo por la Argentina increíble él, qué sé yo, porque ganar el equipo argentino en unas olimpiadas era capaz de cualquier cosa de cualquier cosa cuando fue a las Olimpiadas de Armenia, que él fue el capitán del equipo, por ejemplo, se procuró por nosotros que tuviéramos en las mejores habitaciones del hotel, que obviamente no eran las que nos destinaban, porque nosotros éramos sudacas. Es decir, el mejor hotel, en el mejor piso estaba Kasparov, estaba Estados Unidos, estaban países así. Pero el viejo Naidor, eh, para forzar al hotel a, a aceptarnos a nosotros, contrató la habitación más cara que tenía el hotel, que eran 2.500 dólares por día. Y dijo que la única condición que quería, quería esa habitación, estaba dispuesto a pagar esa plata, pero que el equipo argentino estuviera las habitaciones de al lado. Y obviamente en Armenia, aún en esa época, 2.500 dólares por día era mucha plata, así que desalojaron a algún pobre equipo europeo que no se lo imaginó y nos instalaron a nosotros. Y bueno, y después, eh, cada vez que salíamos a jugar, había una cierta desorganización y había que esperar bajo un sol importante, había que esperar que los micros se organicen y nos lleven, ¿no? Y entonces el viejo el primer día dijo, no, pero esto es imposible, dijo. Eh, no, no, yo voy a contratar un micro solo para nosotros, ¿no? Entonces le dijeron que era imposible porque los micros tenían seguridad, porque había unos ciertos problemas en esa época en Armenia y cada, los micros necesitaban una especie de seguridad especial. Dijo, ¿y cuál es el problema? Y entonces contrató un policía también para que nos acompañe. Es decir, este... El viejo era así, un genio, un genio, y, muy, y aparte muy, muy simpático, siempre hacía, hacía bromas, hacía esto, y se enojaba fácil. Encima, este, bueno, hay gente que escucha que nunca lo conoció, pero Nadio tenía una voz muy gruesa, pero muy, muy gruesa, y, y manejaba muy mal el tema del sonido de su voz. Así que cuando entraba a cualquier torneo para mirar, para ver, sala de juego, era imposible no verlo, porque retumbaba, retumbaba el espacio físico con el sonido de su voz. Es decir, este, y que encima, encima era, le preocupaba en absoluto es decir, el silencio, que lo hicieran callar los árbitros. Así que nada, era un personaje increíble y lamentablemente eh, es decir, la, la, la decadencia del ajedrez argentino empieza, en mi opinión, con el golpe militar argentino del 76. El golpe de los militares ahí empieza por diferentes razones, eh, ahí se un desastre, porque no hubo un recambio de la camada de Pan o Naidorf, y, y había mucho miedo, y el ajedrez se paralizó, y mucha gente se fue del país, y ahí empezó la decadencia. Y el viejo Naidorf, eh, con su increíble generosidad, con sus torneos, con su luz, su luz interior, consiguió que se disimulara esa decadencia durante años. Es decir, el país se iba a pique económicamente, eh, culturalmente, un montón de aspectos, y Naidorf eh, lo tapó eso. Y obviamente cuando él murió pasó lo obvio, es decir, la actividad bajó bastante, eh, mucha gente se, se alejó del ajedrez, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en los últimos años anda bastante mejor las cosas, pero hubo un largo periodo de cadencia que tuvo mucho que ver con, la, con el fallecimiento de Naidorf, en mi opinión. En el, muy lindo todo lo que decís. En el libro Maestros también haces una semblanza de Rubinetti, de Schweber, de Larsen, y le dedicas un, un capítulo, una cosa especial, a Nino Más, el excelente histórico dirigente de Torre Blanca. Háblame un poquito de ello. Bueno, Nino eh, era una persona muy particular, no era un gran ajedrecista, era un jugador de, como de café, diríamos, de tercera categoría y demás, pero Ari, era alguien que eh, su educación era diferente a los de las demás. Él, por ejemplo, hablaba fluido y perfecto el inglés, chapurreaba bien el francés e incluso entendía bastante el alemán. Entonces, eh, es el primer dirigente en realidad del ajedrez argentino que tuvo esas cualidades. Creo que después nadie se las continuó, por cierto. Entonces, eh, cuando fue 
primero como, como club, es decir, en Torre Blanca hizo cosas increíbles, como por ejemplo el traslado de la sede, porque Torre Blanca era una casa alquilada. Y él, con toda una serie de maniobras y recursos económicos, consiguió comprar la sede actual. Todo es el grupo, el equipo que lo acompañaba en esa época, por supuesto, eh, sobre todo Rodolfo Estrata, Eduardo Volver, muchas personas, eh, este, Jorge Provieri, muy importantes que estuvieron ahí colaborando, pero él armó la ingeniería financiera para que el club comprara su propia sede. Y después en la Federación Argentina, cuando él este, estuvo primero, no como el cargo de presidente, pero ahí en la organización, eh, consiguió organizar un montón de torneos que nunca habían pasado. Y él mismo, él era el verdadero organizador del Naidorf desde el punto de vista operativo. Es decir, se hacía todo lo que el capricho de Naidorf decía, pero llevarlo a la realidad es lo que él, este, lo que él organizaba. Es decir, Naidorf eh, lo usó como su brazo ejecutor durante todos los torneos que él estuvo a cargo, digamos. Este, y nada, yo lo quería mucho. Era una persona que... Eh, no era agresivo con nadie, tenía carácter, pero, por ejemplo, era muy difícil ganar una conversación, porque en un momento te decía, sí, sí, como vos mismo decís, y te repetía una frase tuya y te iba, digamos, este, con mucha tranquilidad y paciencia, te iba eh, orientando hacia lo que él en realidad quería que vos termines pensando. Es decir, eh, era muy bueno persuadiendo. Yo tengo muchas anécdotas con Nino Más, pero hay una que me acuerdo que ahora que vos decís de organizar el magistral Naidorf, me acuerdo del 10 banderas, Nino estaba preocupado porque al resto del mundo le faltaba un jugador de menos de 2.500 de elo y no encontraba ninguno, hasta que encontró a Mascariñas, creo que era filipino, y, sí, para, que, sí. y para, que, para que el filipino venga, eh, Nino consiguió que ese filipino traiga los tableros murales que se usaron en el 10 banderas, y era gracioso verlo bajar al filipino con los murales. Bueno, esa cosa la logró Nino Más, por ejemplo. Sí, sí, aparte él, él regulaba un poco el temperamento de Naido, porque el viejo era terrible, era terrible. Entonces él, es como que Naido decía, hace esto, que era un, no sé, un disparate, pero algo muy extremo. Y él lo, lo, lo moldeaba para que quedara algo razonable y que nadie se molestara y se ofendiera demasiado, ¿no? Este, cuando murió Naidor, eh, yo me acuerdo, estaba con Nino en esa época y fue un golpe durísimo. No, lo había adoptado como una especie de padre en algún sentido, ¿no? Es decir, tenía una relación realmente muy importante entre ellos, ¿no? Este, dentro de lo que Naidor podía tener con alguien, porque él era un ególatra. Entonces, eh, nunca había relación de pares. Eh, Naidor, no, nunca se relacionaba como si fueras vos un igual. Siempre él estaba arriba. Y eso incluía a toda la humanidad. No tiene nada de malo. Tenía con qué Naidor, por lo menos. Otro dirigente con el que Nino Más es como que hacían dupla y se llevaban bien era Adrián Roldán, ya fallecido también. Y Adrián, eh, es todo un tema, Adrián. Es todo un tema. Él, yo tuve una relación muy larga porque el primer torneo que jugué en Torre Blanca este, jugué con, con él. Es decir, cuando yo me anoto en el club y a las tres semanas jugó un torneo, que era el, el infantil interno de Torre Blanca, y ahí lo, lo veo por primera vez. Y como yo era medio malvado, ya en esa época cuando era chico era medio maldito, cuando le voy a jugar la partida en un momento le doy mate en tres y anoto por adelantado en la planilla las tres jugadas. Cuando él se da cuenta y las lee, este, no abandona para arruinarme todo lo que había anotado. Ya en esa época tenía, sí, tenía rápido reflejos ya en esa época. Y Adrián es un personaje, hizo cosas positivas por el ajedrez, hay muchos temas personales que no, no lo dejaron muy bien parado al final, esa es la verdad. Este, ¿Qué sé yo? No, ya está, ya está en otro lado mejor. Eh, él comunica, sí te puedo contar una anécdota que seguramente lo conoces, pero en un momento, hablando yo con Nino, eh, estábamos hablando qué pasaría si Adrián era presidente de Torre Blanca algún día. ¿no? Entonces Nino... Eh, Juan Ángel Más, ¿no? Me dijo, sí. dijo Adrián va a ser un excelente presidente, ¿no? Adrián va a ser muy buen presidente, eh, con la mitad del club que quede como socio. <risa> claro, porque sabía que por el temperamento de Adrián y por esa... Yo, yo llamo a esas personas, las llamo fascistas de la amistad. O sos su amigo, o sos su enemigo prácticamente. No hay muchos puntos en común. Es una cosa como muy terminante. 
Y bueno, entonces ni no la veía y por eso me hizo ese chiste. Sí. Recién hablaba mucho de Naidorf y él fue el mecenas de los magistrales Naidor, pero vos también tuviste tu corazoncito e impusaste, impusaste torneos en Torreblanca. Tomaste la escuela de Naidor para, para devolverle un poco a Torre sin comparar lo que Naidor le devolvió a la ajedrez, pero porque Naidor no fue un número forma, uno. No hay forma de comparar lo que Naidor hizo por el ajedrez, no solo por sus magistrales, sino en su vida en general, a través del diario Clarín, la divulgación, no hay manera de que alguien se compare con él. Bueno, Sin ¿cómo, embargo, ¿cómo nace que vos apadrinás los torneos en Torre Blanca? Para eso te iba a decir. Sin embargo, cuando yo jugaba los torneos Nidorf, había algo que no me gustaba. A él, eh, para que se entienda la persona de él, básicamente era un caprichoso. Entonces él invitaba a los jugadores mejores del mundo, que les parecía para jugar el torneo, eh, e invitaba a algunos argentinos, que generalmente eran sus amigos, no siempre eran los mejores qué sé yo, a Pano lo invitaba siempre, ni siquiera se llevaba bien con Pano, ni con Quintero tampoco, pero en realidad los invitaba porque él, sobre todo, respetaba el ajedrez. Como Pano y Quintero jugaban bien, los invitaba, pero no es que hubiera sido su elección emocional. Pero el punto es que no, no le importaban mucho en realidad los jóvenes valores, entre comillas. Él, por ejemplo, eh, no organizaba torneos para que alguno que está destacado consiga el título de gran maestro. Eh, no le interesaba en absoluto eso para él. Cuando miraba eso, pensaba, qué pena, porque estos torneos eh, sirven, porque son muy importantes, salen en los diarios, pero en realidad no se transforman en títulos para la Argentina. Entonces, cuando organicé los, los primeros magistrales ahí en, en Torre Blanca, este, siempre tenía esa idea, es decir, la, la idea de la obtención que fuera un instrumento para que los argentinos consigan los títulos de gran maestro, maestro internacional, y demás. Después también me gustaba mucho, vos sabés que Kennedy, el, el fallecido presidente de Estados Unidos, le preguntaron qué es la democracia. Y él dijo que la democracia, en su opinión, era cuando había igualdad de oportunidades. Es decir, cuando el hijo del ascensorista, si se forzaba y se mataba y qué sé yo, podía algún día ser presidente de Estados Unidos. Para eso, eso era la democracia cuando funcionaba. ¿En qué, qué, ¿Por qué este prólogo? Porque cuando pensé el torneo que organizo, lo pensé con una, como un abierto, que jugara cualquiera, creo que vos jugaste alguno, este, no porque sea cualquiera, sino que estaba abierto para todos, ¿no? Se entiende. Que si vos te clasificabas, jugabas un torneo de norma de maestro internacional, y si vos te clasificabas ese torneo, jugabas uno de, para el título de gran maestro. Es decir, que el talentoso, si hacía toda esa carrera, podía llegar a aspirar a hacer el título de gran maestro. No, y siempre invité a los candidatos naturales en esa época de Argentina para hacerlo. En definitiva, en 10 años de hacer el torneo, eh, se consiguieron 5 eh, normas de gran maestro, de las cuales 3 fue el título definitivo, y como 5 o 6 más de maestro internacional, de las cuales creo que también 3 o 4 fue el título definitivo. También este, árbitros internacionales, organizadores del torneo, es decir, ha sido como una especie de máquina para que los argentinos este, consigan los títulos que a su vez les permite después jugar en el mundo y, y, que, se, y que sean su primer paso. ¿no? Este, no sé si Pichot, por ejemplo, ahí no consiguió su primera norma de gran maestro y demás, pero hay varios que sí. Pérez Ponza sí, por ejemplo, consiguió una. Obregón también. Eh, varios. Y nada, fue una forma, como bien dijiste vos, de igual que Naidos, de volverle al ajedrez lo que me había, me había dado. Eh, nunca lo considero como algo heroico, épico de un prócer al contrario, lo considero más bien como un tema de justicia recién hablabas del ex presidente norteamericano Kennedy, el espíritu de esa frase de Kennedy la tomaste para hacer tu primer libro tu primer ensayo, el príncipe de los emprendedores, o no va por nah. ahí nah, nah, eso fue Mira, en realidad curiosamente ese libro tiene que ver un poco con el ajedrez eh, el ajedrez para mejorar la materia prima eh, no es el ajedrez, sino uno jugando al ajedrez. Es decir, si vos querés realmente mejorar tu nivel, tenés que plantearte qué es lo que haces mal, hacer una, un diagnóstico de tu juego y empezar a hacer todo un trabajo específico sobre eso. ¿A qué viene todo este tema? Cuando empecé a hacer, me, me, me introduje en el mundo de los negocios, como comerciante, empresario, como querramos llamarlo, Metí la pata un montón de veces, cometí un montón de errores, 
pero al igual que en el ajedrez, eh, no me quedé en el error, sino me quedé reflexionando acerca del error, tratando de corregir eso y tratando de justamente a partir de las experiencias, por más desagradables que fueran, sacar conclusiones para superarme. Es decir, lo mismo que hice en el ajedrez. Bueno, en un momento dado sentí que con el tema de lo eh, empresarial o comercial, eh, también había metido, cometido un montón de errores, que era hora de hacer como un análisis de eso, eh, sacar conclusiones, lo empecé a hacer y dije, pero esto está interesante, quizás te puede servir a alguien, además de a mí mismo. Entonces ahí escribí el libro, que es básicamente eh, una, una, una selección de temas, de problemas, de crisis que tienen los emprendedores en la Argentina, no sé, la relación con los empleados, la relación con el Estado, qué pasa cuando hay inflación, eh, un montón de temas donde yo volqué las conclusiones que saqué a través de, obviamente, los golpes. Y traté de matizarlo con muchas anécdotas graciosas, este, porque en el fondo todo lo que le pasa a la Argentina en general siempre es un poco tragicómico. Hay algo, una beta nuestra, que hace que todo este, tenga, sea como irreverente, sea como transgresor por un lado, eh, cómico y triste por, por cómo estamos los argentinos en general. Pero bueno, el libro traté de reflejar eso, ¿no? Es decir, cómo sobrevivir en una Argentina siendo un emprendedor y cómo evitar, a través de mis anécdotas y de errores, evitar cometer los mismos errores. Bueno, hay un tercer libro tuyo que lo estás construyendo, todavía no vio la luz, pero yo te quiero comprometer para que cuando ese libro salga a la luz, ahí sí, hacemos una segunda entrevista y me hablas directamente de ese tercer libro. Pero igual, hacen una breve reseña de lo, que vas a ir a volca de lo que vas a volcar de un adelanto de lo que vamos a poder leer en ese libro. mira todos, vos, yo, todo el mundo siempre tiene como una especie de angustia existencial y ganas de cerrar como temas, como procesos en la vida. Yo del ajedrez estoy retirado. No creo que vuelva nunca a la práctica profesional de verdad, dedicándome a eso, lo dudo. No, no están mis ideas, por lo menos. Eh, yo quería hacer un libro final en mi relación con el ajedrez, donde pudiera poner todo, absolutamente todo, toda la, todo lo que aprendí, eh, todas las, las historias que acumulé, las enseñanzas de, que escuché de otros maestros, eh, hacer un libro final donde puedo cerrar un poco el ciclo del ajedrez. Entonces es un libro que tiene por un lado una parte literaria, donde eh, el tema es el ajedrez, pero me utilizo a mí mismo como excusa, donde muestro cómo es el progreso de un jugador, hasta el título de gran maestro. Después hablo de un montón de temas relacionados con el ajedrez, y después está la parte de partidas. Es decir, es como que quiero hacer el libro final, que relacionado con mi carrera del ajedrez, para terminar también un poco con el tema. No es que no, quizás haga otro libro después también de ajedrez, pero es como que me, siempre me gustó la palabra coherencia, y coherencia es cerrar todo eso, es decir, cerrar eh, las experiencias, cerrar las anécdotas, eh, mostrar la evolución que tuvo el ajedrez en las últimas décadas, dónde estaba, dónde está, a dónde va, eh, todo lo que aprendí de un nivel diferente al del aficionado, o incluso al del ambiente del ajedrez, porque lo, lo miro desde, como un profesional, y además lo miro desde la perspectiva de alguien que tomó distancia del ajedrez, es decir, por mis actividades comerciales, entonces hasta incluso lo puedo ver desde otra perspectiva, que el que está dentro todavía del profesionalismo del ajedrez o del mundo del ajedrez. Así que estoy en eso, es una idea ambiciosa, por ahora este, ya avancé con bastante, y creo que va a quedar algo lindo, algo diferente además, sobre todo diferente. Bueno, te comprometo a una segunda entrevista y vamos a hablar, a abordar directamente ese material cuando, cuando lo publiques. Bueno, te agradezco mucho. Este, sí, ¿por qué no? Este, la idea de estos libros, como habrás notado, de todos los que escribí, eh, no es vender miles de libros. En realidad, es como hasta terapéutico, te diría. Eh, eh, vos creo que lo sabés, porque también sos escritor, que a veces uno escribe sobre todo para, para uno mismo, entre comillas, para compartir, pero no con la idea de un éxito comercial ni nada. Es el ánimo que inspiró todo lo que escribí hasta ahora. Bueno, la próxima vez que te vea, nos vamos a sacar una foto para el segundo video, y yo te voy a regalar mi libro del 2015, que yo también hice una catarsis, cosas que me pasaron y me ayudó a cerrar. Eh, 
no con el ajedrez, sino con un tema personal mío, por el tema de la obesidad, yo pesaba como sí. 130 y pico de kilos, bueno, de y acuerdo. me ayudó mucho, y ese libro, después yo terminé firmando ejemplares en la feria del libro, y hay una persona que me dijo, dejé de fumar porque leí tu libro, y el mío no habla de tabaco, pero bueno, tomó algunos tips que yo tomé para mi vida, para la obesidad, y ese hombre lo tomó para el cigarrillo. Entonces, es lo bueno de, de poder transmitir cosas para, de uno para los demás. Eso es lo y valioso. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y aparte es una muy buena forma de ahorrarse psicólogo, hacer la sí. catarsis por escrito, y ahorrarse miles de sesiones que van a enriquecer a nuestro psicólogo. Ahora me estoy acordando, esto no lo tenía en la memoria, me viene ahora, cuando vino Carpo para la Argentina, creo que dio una simultánea contra seis talentos, y vos estabas de analista. Eh, no, no me acuerdo de eso. Eh, sí, la simultánea de Kasparov contra el equipo olímpico. No, yo me, mirá, mirá lo que me acuerdo. Era una simultánea de, de Carpo y estaba jugando contra el Real de Azúa. Carpo. Puede ser, puede ser. Sí, la fe, sí. se hizo en el, en, el abasto, en el abasto. Claro, porque como yo ya te conocía, yo notaba que Carpo jugaba en todos los tableros menos en el de Real de Azúa. Y eso que era contra el reloj. Entonces yo te pregunto, le digo, Ariel, ¿por qué no juega en el tablero de Real de Azúa? Y vos me dijiste, ah, porque para Carpo esa partida ya terminó, porque Real de Azúa jugó al fil por caballo, le entregó la pareja al fil, y ahora cuando Carpo tenga tiempo viene, hace un par de movidas más y ya ganó. De, de eso me estaba acordando ahora. Así que fuiste, fuiste muralista. Sí, fue así. Sí, bueno, eh, siempre comenté, igual eh, lo que más me gustó en mi vida de ese trabajo fue cuando se hizo el torneo de Puruvalleji, en homenaje a Puruvalleji. En el 94. Se sí, ese fue un torneo genial, donde tuve el, el, el gusto de ser comentarista de las partidas, compartía el espacio con Larsen, y nada, eso creo que fue una de las, uno de los momentos más interesantes para mí de comentar por el nivel de las partidas, y porque a veces me, me llegaron a escuchar entre 300 y 400 personas. Sí, lo ganó eh, Valery Salop ese torneo. Sí, no, lo ganó Salop. Salop, Salop Valery Salop, sí, Valery Salop. Ah, vale, sí, bueno, y encima Salop, que, que él hablaba muy bien el español, hablaba perfecto el español, eh, se mostró siempre muy colaborador, eh, analizaba las partidas, un verdadero caballero y un verdadero ajedrecista. Después este, tuvo una especie de revolución mística interior y enloqueció totalmente. Este, te cuento una anécdota que seguro que no conoces. Bueno, él tiene todo un tema así, muy raro, un vuelo mental extrañísimo, se volvió una, incluso un antisemita declarado así, militante, una cosa terrible. Pero bueno, en un momento publica una de las barbaridades que publica y yo empiezo, le, le hablo, le digo por qué hace esas, eso y empezamos a tener un diálogo. Y un diálogo largo entre nosotros, así escrito, de él da sus argumentos y yo, este, uno por uno, este, lo, lo sacudía, entre comillas, ¿no? Lo refutaba. Y, y, no lo refutaba porque hay una parte de problema mental. Vos nunca podés refutar a alguien que tiene problemas mentales, ¿entendés? Este, de hecho, si te arrollas mucho una conversación así, hasta tenés que tener vos, poner en duda tu propia estabilidad mental, que te estás arrollando con alguien que está tan distorsionado. Pero lo gracioso, que después él tiene un blog, y ante mi total sorpresa publicó todo el diálogo, que son como tres o cuatro carillas, diciendo que había sido uno de los diálogos más interesantes que tuvo con alguien, de debate y de polémica. Este, y jamás me imaginé que iba a hacer eso, y me sentí en una situación muy perpleja, porque por un lado, lamentando el estado de locura del hombre, y por el otro lado, halagado de que se tomó el trabajo de, de publicar todo el diálogo ahí en, en su blog. Pero él lo tomó bien dentro de su locura. Es que es tipo muy educado, pero dice barbaridades tremendas, ¿no? Es una especie de paranoia. Fue el tercer jugador del mundo con claridad en un momento dado. Este, es increíble con la facilidad que gana ese torneo y con la facilidad que gana la mayoría de las partidas. Este tipo me impresionó muchísimo. Bueno, para ir cerrando, vos tenés dos anécdotas de cuando eras chico. Una con Alejandro Hoffman y otra con Diego Valerga. ¿Querés contar las dos? ¿Querés contar una? ¿Lo dejamos para ah, otro video? No, Alejandro, Alejandro, ¿sabes qué? Eh, está el libro de entrenamiento de Jerez de Oboreski. No sé si escuchaste hablar del libro, un famoso libro, de, porque era el mejor entrenador de la Unión Soviética. 
Y él siempre dice que un jugador que quiere destacarse tiene que elegir siempre un alter ego. Es decir, alguien que, que con el cual compita, con el cual este, lo, lo estimule para cada vez jugar mejor y que eso ayuda mucho, ¿no? Bueno, Alejandro fue generacionalmente mi alter ego. Es decir, nosotros jugamos prácticamente los mismos torneos y cuando a él le iba muy bien, me, a mí me fastidiaba y decía, no, pero yo también me tiene que ir igual muy bien. ¿Mm? Pero este, entonces, encima se da la curiosidad matemática que no importa dónde jugamos, eh, los dos terminamos jugando entre nosotros. Por ejemplo, en un momento jugué dos abiertos seguidos en España donde había 200 jugadores y las dos veces jugué contra él. Estábamos los dos en España, parecía como un chiste, que viajábamos miles de kilómetros y terminamos jugando entre nosotros una vez más. Y bueno, una nota con él, en un momento le ganó, en un, cuando éramos chicos, le ganó dos días seguidos. Eh, un intercolegial y en un torneo intercolegial eh, juvenil por equipos. Y el de, y de repente me lo cruzo, eh, No, 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 esto fue posterior, pero el chiste viene acá. De repente lo, me lo cruzo este, al, al padre de él, el cardiólogo, el doctor este, Hoffman, ¿no? Por supuesto. Entonces me ve venir y me dice, colega, colega. Yo digo, ¿cómo colega? Me dice, y sí, los dos lo tenemos de hijo, Alejandro. <risa> Pero bueno, después se fueron emparejando las cosas, y él me dio, me dio clase varias veces también. Pero bueno, es una gran persona, un tipo súper correcto. Eh, hay muchos ajedrecistas que alguna vez tuvieron alguna bajeza, es decir, algún arreglo raro de partidas. Lamentablemente es así el mundo del ajedrez. Bueno, y Alejandro Hoffman, puedo dar fe, que es uno de los pocos que ni por amistad ni por nada lo vi nunca, nunca este, ceder un punto o hacer algo raro. Este, un modelo, un modelo de deportista en ese aspecto, y un buen tipo un buen tipo. En la entrevista que yo le hice a Hoffman, él mismo cuenta que le contaron que un dominicano le hizo trampa, usó computadora contra él para ganarle un dragón y es injusto porque no se lo merece Ah, sí es este... aparte es notable porque tenemos la misma edad y me lleva ahora como, como 70, 80 puntos de ranking, bueno, él se dedica todavía casi profesionalmente, ¿no? Pero eh, ha llevado muy bien la edad. Hay que reconocerlo que ha llevado muy bien la edad de su, su este, relación con el ajedrez. Excelente. Y con Diego Valarga también tienes una, una anécdota interesante. Y digo, yo tengo una diferencia de edad con él de unos cuatro años más o menos, pero la, la curiosidad de que cuando él jugamos un torneo que yo tenía, tenía 11 años, él tenía... Siete, él ganó su categoría, que era sub-8, y yo gané la mía, que era sub-12. Y, y nada, y en un momento dado, este, no sé por qué, terminando una simultánea, eh, jugamos, él jugó contra mí, yo estoy perdido, consigue hacer tablas, le regalan una caja de bombones, después el padre me lleva a mí, a mi, a mi madre, a nuestra casa. Y él, re feliz, que le, me ha hecho tablas a mí, y yo re aliviado pues sabía que había estado completamente perdido pero bueno este, digo, digo como curiosidad histórica este, él es pediatra y una vez atendió a mi hijo ahí en la guardia del británico donde él estaba trabajando este, mira qué chico que es el mundo ah, increíble y es fanático de Platense de, no desconocía esas perversiones de parte de él sí. bueno te agradezco por la entrevista Dentro de poco nos vamos a ver, vamos a cambiar libros y vamos a planificar la segunda entrevista. La verdad, me divertí un montón. Eh, no, al contrario, te agradezco yo, Federico, y una vez más te felicito porque eh, la gente de repente ve la entrevista, pero hay todo un trabajo detrás, eh, vos lo estás haciendo en forma consistente, hay mucha gente que empieza con esta idea de los blogs, pero después como que abandona, y a vos te veo con energía y cada vez haciendo mejor las cosas, así que nada... Mi, mi aplauso personal a tus esfuerzos. Te agradezco. Bueno, queda el compromiso para la segunda entrevista. Gracias, Daniel. Abrazo, abrazo. A vos y a los tuyos. Chao, chao. Cariño.